गुड इवनिंग हिमाचल स्कूल व कॉलेज की तर्ज पर अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे इसके लिए स्टडी मटेरियल आंगनबाड़ी सुपरवाइजर तैयार करेगी जिसे व्हाट्सएप के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा और उनके द्वारा बच्चों अभिभावकों तक भेजा जाएगा अभिभावक अपने बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाई करवाएंगे यह स्टडी मटीरियल थीम बेस होगा जिसे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हर सप्ताह तैयार करेंगी बाल विकास परियोजना अधिकारी नीलम ताडू ने बताया है की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हर सप्ताह अलग अलग थीम पर बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल तैयार करवाएंगे जिसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं इसके तहत बच्चों को उनके अभिभावकों के माध्यम से घर पर ही खेल खेल में पढ़ाई करवाई जाएगी हमारे सुपरवाइजर हैं, वो भी इनको जो प्रति सप्ताह जो है कोई बच्चों के लिए पीएचसी से रिलेटेड टीचिंग एड बच्चों को कैसे जैसे काउंटिंग करानी है तो कैसे टीचिंग एड पतला मोटा जैसे दो फोटो बना के वो हर हफ्ते जो नया नया थीम आंगनवाड़ी जो सुपरवाइजर्स हैं ये वर्कर्स को देंगे और वर्कर्स जो आगे पेरेंट्स को ये काम देंगे जैसे ताकि बच्चे भी जो घर में बेले बैठे हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो थोड़ा थोड़ा जो है जो भूल चुके हैं इतने टाइम में काउंटिंग कैसे करनी है जंप के द्वारा खेल खेल में जैसे स्टोरी टेलिंग मतलब हर हफ्ते हम आंगनवाड़ी जो सुपरवाइजर है वो कोई टीचिंग एड एक बनाएंगे फिर वो आ, उसको शेयर करेंगे अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ और फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो उसको आ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ शेयर करके वो टीचिंग एड नई नई तरह से कैसे सिखा पाएंगे वो हम उसमें पढ़ेंगे हिमाचल संस्कृत अकादमी द्वारा वैश्विक महामारी कोविड 19 के चलते विश्व के कल्याण के लिए प्रदेश भर में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है इसी के बीच श्री राम मंदिर पटल में यज्ञ का आयोजन किया गया और संसार के कल्याण की कामना की गई। छोटी काशी मंडी में उपस्थित श्री राम मंदिर पटल में आयोजित यज्ञ आरोप हिमाचल संस्कृत अकेडमी के संस्कृत विशेष अधिकारी डॉक्टर प्रवीण विमल और हिमाचल संस्कृत अकेडमी के सदस्य परमदेव शास्त्री मुख्य रूप ऐसी उपस्थित रहे हिमाचल संस्कृत अकेडमी के विशेष अधिकारी डॉक्टर वीण विमल ने बताया है कि संस्कृत अकादमी हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में यज्ञ का आयोजन कर रही है इसमें कोविड 19 के चलते नियमों का पालन किया जा रहा है जिला मंडी के करसोक उपमंडल में कोरोना वायरस का एक मामला आने के बाद महिला मंडल बखेड़े की महिलाएं लोगों को जागरूक कर रही है वहीं एसडीएम करसोक सुरेंद्र ठाकुर से भी महिलाओं ने अनुरोध किया है कि पड़ोसी राज्य से कोई भी व्यक्ति आता है तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाए क्योंकि होम क्वारंटीन के निर्देशों को बहुत सारे लोग ईमानदारी ऐसी पूरे नहीं कर रहे हैं और वे दूसरे लोगों के लिए भी खतरा बन रहे हैं ऐसे में लोगो को चाहिए की वे समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए खुद को दूसरों ऐसी दूर रखे कोविड 19 महामारी के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष में करोड़ों रुपए जमा हुए हैं लेकिन सरकार ने इस पैसे को कहां इस्तेमाल किया किस पर खर्च किया इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए यह मांग हिमाचल कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा ने की है आरटीआई के माध्यम से जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने कहा की भारत में कोविड नाइन्टीन वैश्विक महामारी के बीच लोगों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम ऐसी पंद्रह मार्च ऐसी बाईस मई तक करीब तेरह करोड़ सैंतीस लाख इकसठ का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में पहुंचाया गया लेकिन यह पता नहीं है कि इस पैसे को सरकार ने क्या किया और इसका कहां इस्तेमाल किया गया सोशल मीडिया विभाग के माध्यम से हमने एक आरटीआई डाली जिसमें सरकार से पूछा गया कि लॉकडाउन के दौरान कितना पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में और जो कोविड 19 का फंड बनाया है इन्होंने कितना पैसा उसमें आया जिसमें सरकार की तरफ ऐसी जवाब ये दिया गया की तेरह करोड़ सैंतीस लाख इकसठ रुपए लॉकडाउन पीरियड के दौरान पैसे लोगों की तरफ से आम लोगों की तरफ से और निजी संस्थानों की तरफ से पैसे मिले सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के मामलों से घिरी हुई है स्वास्थ्य विभाग का घोटाला भी पूरे देश ने पूरे विश्व ने देखा कि जहां एक तरफ जो सरकार है महामारी के समय लोगों को राहत दे रही है वहीं हमारी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार से घिरी हुई है सवाल इतना सा खड़ा होता है कि इतना सारा पैसा जो इकट्ठा हुआ है सरकार ने किस आधार पे और कहां कहां खर्च किया महामारी के लिए वेंटिलेटर्स 
हॉस्पिटलों को और मजबूत करने के लिए कोरोना वॉरियर्स के लिए कहां कहां ये जो पैसा लगाया गया अब हम आज सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट करे कि करोड़ों रुपए जो लोगों ने सरकार को दिए वो पैसा कहां गया और किस प्रकार से सरकार ने उसका सदुपयोग इस महामारी में किया रॉयल वेराइटी का सेब इन दिनों मार्केट का किंग बना हुआ है रॉयल सेब ने सीजन के शुरुआत में ही ऐसे दस्तक दी कि बागवानों को रॉयल बना दिया यहां हम बात कर रहे हैं सेब मंडी सोलन की जहां पर निचले क्षेत्रों के रॉयल सेब की धमाकेदार एंट्री हुई है बागवान तो गदगद हैं ही वहीं व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे है क्यूँकी उन्हें देश की कई मंडियों में सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी दिनों में कीमतों में कुछ गिरावट आ सकती है इसका कारण ये है कि सेब डिमांड की अपेक्षा मार्केट में अधिक संख्या में पहुंचेगा। वहीं सोलन मंडी में अठाईस सौ जबकि टर्मिनल यार्ड परमाणु में पच्चीस सौ तक सेब के दाम उत्पादकों को मिल रहे हैं उपमंडल अम के साथ सटे गांव सवाना में रविवार को उद्योग श्रम रोजगार व तकनीकी शिक्षा मंत्री ने दौरा कर गांव में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया इस दौरान उनके साथ कई विभागों के अधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद थे उन्होंने हाल ही में 40 लाख की लागत से बनाए गए चंबी सवाना मार्ग का जायजा लिया इसके साथ ही चिंतपूर्णी व ढलियारा को जोड़ने वाले मार्ग का दौरा करने के बाद लोगों की जरूरत को समझते हुए करीब 1200 मीटर मार्ग को दुरुस्त करने के लिए 6 लाख की राशि देने की घोषणा की उन्होंने इस मौके पर बिजली बोर्ड के एस को निचला सवाना में लोगो की बिजली सम्बन्धी समस्याओं को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए इस मौके आरोप उन्होंने लोगो की समस्याओं को सुनने के बाद उनका मौके आरोप समाधान किया